。下面我们再介绍一下我们的引线功能啊，我们选中图形以后啊，可以添加引线。这边我们的引线、引路线类型呢，可以是啊直线，或者是单独的圆弧，或者是啊直线加圆弧两个组合啊。我们可以设一个引线的角度，比如设一个四十五度。引线长度是十五毫米，然后优先咱们可以设置啊合适的一个引路点位置啊，比如优先从顶点引路，嗯，然后紧凑用于封封闭图形，我们看看效果。呃，然后这个时候我们可以看到啊，其实我们呃这个内膜图形它的引线加的位置其实是有问题的啊，如果是按照这个引线轨迹轨迹去加工的话，那么这个零件就切割报废了。啊，这是因为我们呃没有进行一个内外膜的区分，所以它引线啊，它把两个图形都当做外膜来添加引线了。呃，当我们添加完呃，进行一个区分内外膜操作以后呢，啊，这个引线位置就正常了啊。按照我们刚刚的设置，我们设的是一个角度是四十五度，但是我们现在可以看到，我们只有这个内膜这个引线才是那个四十五度，然后我们外膜这个引线呢？是啊，是零度引路的，因为我们其实在顶点位置，然后是呃外膜图形的话，最合适的引线角度其实是一个零度进去，这个时候切割效果是相对比较好的，因此我们做了一个自动优化。然后当我们呃比如说加工一些厚的不锈钢的时候，也有可能要在引路线添加一个小圆孔啊、呃，这样可以方便排渣。那么引线就，引线位置会加一个小圆孔。当然，我也可以啊、呃，不从顶点引路，也可以优先从长边引路。那这个时候我们可以看到，啊、呃，我们的引线位置就发生了改变。啊、呃，我也可以按照一个图形总长的设定啊，统一一个固定的位置啊，这个但是。当我们呃需要去修改一个啊、呃、引线的一个类型的时候，好，然后又不希望引线位置发生更改，然后这时候可以勾上这个选项，然后我们这里去修改一下我们的引线类型，然后这个时候我们就变成一个直线加圆弧的一个引线形式了。呃，下面来呃介绍一下我们引线里面的检查引路引出功能。绘制一个小点的图形。呃，我们按照刚刚的呃引线工艺添加一个引线，然后其实这个时候我们有一个有一段内膜的引线是不合法的。然后，如果我们去检查引路引出，会有个提示出来，存在不合法的引线。好，我们另外膜区分还是不合法，因为我们这个引线其实跟我们这个零件啊、呃、加工轨迹有冲突。那这个时候我们可以改变我们的啊、呃、引线类型，把角度给变掉，这样两个引线都是合法的。